Okay, okay, niko mara nyingine tena msikilizaji usimuulize Lena. Utakuwa nami Steven Mwalongo, mtangazaji wako mzuri kabisa, mwelevu mnyenyekevu. Ah, katika sekta nzima ya michezo, hususan katika dunia hii ya soka. Ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Ila kwa siku ya leo Uh, ndugu msikilizaji wa Simulizi Alena nakuja na habari ya ndani ya nchi eh hey, habari ya habari ya kiungo huyu kiungo huyu Zanzibar Finest uh, wanamuita Faisal Sarum Faitoto ya yeah, nakuja naye hapa kutokana na sakata ambalo la linaloendelea sasa hivi baina ya Faisal Sarum pamoja na timu yake eh hey, wa aka hey, wa ajili wa wake yani Yanga klabu ya Da Young Africans watoto wa jangwani wananchi. Uh, kama ulivyosikia sakata linavyoendelea kwa muda mrefu sasa. Faisal Salum amekuwa haitumikii timu ya Yanga. Uh, kutokana na mambo fulani fulani ambayo yanaendelea ndani ya klabu hiyo. Akishutumu uh, kwamba yamekuwa yakimfanyia klabu klabu imekuwa kimfanyia Faisal Salum mambo ambayo so mazuri wala hayampendezi kwa akaona bora asitishe huduma yake kwao na akitaka mkataba uvunjwe. Uh, basi asubuhi ya leo Faisal Salum ndani ya Clouds FM kuna maneno fulani ameongea ambayo nisingependa kuwa mchoyo katika hili bwana. Ndugu msikilizaji nataka na wewe uyasikie ukae maskani na ndugu zako na familia yako na watoto wako uh, wadau wako wa soka wote wa karibu muweze kulidiscuss swala hili. Ah uh, mnalionaje kwa upande wenu labda? Hivyo basi nitaenda kushare nanyi alichokisema Faisal Salum kwa kunukuu kabisa ambacho Faisal Salum amekizungumza leo. Faisal Salum leo amesema kwamba na nukuu tangu zamani nafsi yangu ilinituma niende kucheza Yanga. Nilikuwa natamani kucheza timu kubwa na zilikuja Simba na Yanga pamoja. Nikachagua kusaini Yanga walionipa kiasi kidogo kilikuwa ambacho walinipa kiasi kidogo kuliko ambacho Simba walitaka kunipa. Nilichagua Yanga kutokana na na nafsi kunisukuma. Kama ningetaka kuvunja mkataba ningevunja ule wa mwanzo kwa sababu nilikuwa nakaa miezi mitatu, minne hadi mitano silipwi mshahara. Mama yangu alikuwa ananiambia vumilia mwanangu kwa sababu ya hali ya uchumi ya klabu. Mimi I mean mama ni shabiki mkubwa sana wa Yanga. Mimi nimetokea kwenye familia ya kimaskini. Mimi nasaidia familia yangu ili mambo yaende ni lazima mimi nifanye kazi. Baba yangu anaumwa na mimi ndio nasimamia matibabu. Yeye mwenyewe hapendi lisakata liendelee kwa sababu kuna mambo yanakwama. Swala la kulipwa milioni kumi kwa mara moja ni uongo. Niliposaini mkataba walinipa milioni ah hapo uh, kumbra za kidogo. Swala la kulipwa milioni mia kwa mara moja ni uongo. Niliposaini mkataba walinipa milioni kumi Baadaye wakanipa milioni shilini Nimekuja kutimia milioni mia kwa shida mpaka kugombana. Imechukua miaka miwili kuipata yote. Nawapenda mashabiki wa Yanga na nawapa pole maana hawajui kilichoko nyuma yangu. Hawajui kilichonitoa katika timu. Nimeondoka Yanga kwa sababu ya manyanyaso. Niliambiwa nimeuza mechi na nikaambiwa kama sitaki kucheza mpira nirudi kwetu Pemba. Ah nilivumilia na hata mama yangu alikuwa anadhalilishwa. Mama yangu alikuwa anani, akinipa sana moyo. Lakini pia mama yangu ni shabiki mkubwa wa Yanga. E, ndugu msikilizaji wa Simulizi Arena. Ah ni maneno ambayo amesema bwana Faisal Salum. Zanzibar Finest kiungo huyu mwenye mwenye uwezo mkubwa sana wa kupiga mashuti ya mbali yani nje ya box. E, nafikiri uh, anaongoza kwa magoli ya nje ya box. Alina ubishi hilo. Eh au ni waachie nyie kijueni muendelee kuli discuss hilo. Hiyo <laughs> ni topic nyingine tena. Okay, sasa sijui ndugu ndugu msikilizaji wewe una lipi una maoni gani juu ya hili ambalo Faisal yeye anaishutumu Yanga. Na Faisal akaenda mbali zaidi na kusema kwamba basi kama endapo Yanga watataka arejee tena kuihudumia, yani wapate tena huduma zake za mashuti pamoja na kila kitu basi injinia ndio mchawi wake pale yanga basi injinia inabidi aondoke ndipo yeye aweze kurejea hilo kidogo ni swala gumu 
kwa mimi upande wangu ninavyoliona kwa mashabiki wa Yanga kidogo hilo ni mtihani yani ni swala kidogo gumu sana la kuamua kwa mashabiki pamoja na klabu yenyewe unajua Fesa Salomo anaupiga mwingi sana kwake kwa upande wake na engineer naye anaupiga mwingi sana kwa upande wake yani amekuwa ni sehemu kubwa sana ya mafanikio ya Yanga ya yeah, yani amekuwa na mchango mkubwa sana katika mafanikio ya Yanga mpaka hivi kufika katika finali za conference kama yanavyoendelea ya yeah. ni engineer kaupiga mwingi sana kwa sasa hapo ukisema kuchagua kati ya Faisal ama engineer kidogo na kwa mtihani hapo yeah, japo wengi wana wengi walisema kimdicho ni yani kabla Faisal hata hajagomea yanga wanasema kwamba Faisal ana mchango mkubwa sana yanga kasi kwamba yanga haiwezi fanya chochote bila Faisal ah hiyo nao ni topic ya siku nyingine au ni waachie nyie muendelee kuli discuss huko mlipo na ndugu zako ndugu jamaa na marafiki ila nafikiri yanga ile swala wame wameliweka sawa maana wamepata mafanikio makubwa pasipo kuwa na Faisal wameendelea kuupiga mwingi wakipata magoli na kufika mbali kama hivyo finali ninavyosema zinazoendelea mpaka sasa hivi wako bado finali ya pili ambayo inabidi chezeke nchini Algeria Aa. sasa hii Ah uh, hii bwana ndugu Faisal alichokisema labda tu tukichanganue kimoja kimoja. Tuseme kwa nini swala la la miloli 100 ambalo yeye anasema ilibidi alipo kwa mara moja na haikuwa hivyo. Yaani hayakuwa makubaliano yao. Yaani wameenda kinyume na makubaliano kwamba milioni 100 ilibidi zilipwe kwa mara moja ila yeye alizipata kwa mbinde kwa mafungu mafungu kama anavyosema kwamba mara ya kwanza alipewa milioni kumi baadaye akapewa milioni shilini ila mpaka zimekuja kutimia ilimchukua miaka miwili Faisal kupata hizo milioni mia ni jambo ambalo kidogo linaumiza kama mchezaji ambaye anatumia nguvu zake akili umewekeza kila kitu kwa manufaa ya klabu unaitumikia vilivyo lakini inakuwa kama umekusaliti fulani hivi kuna maneno ya kashfa vile vile ambayo Faisal kayapata ila hapa hajasema ametoka wapi hususan kwamba kama hataki kucheza mpira basi arudi kwao Pemba <laughs> Pemba Pemba endelea kwenda kula rojo. Na katika toka Pemba kuja Dar es Salaam kutafuta. Vile vile alishashtumiwa kwamba ameuza mechi. Sasa hii siji imekaaje hii? Kwamba Faisal anauza mechi. Kuna mechi anachukua mpunga ili Yanga aweze kupoteza au anacheza chini ya kiwango kwa makusudi. Yaani kwamba dogo usikaze shika mpunga huu tulia pembeni au jivunje wenyewe unasema wataalamu unajivunja kujivunja ndugu msikilizaji nikisema kujivunja maanishi kwamba Faisal achukuguu lake aliweke kwenye gari au limpitie yani kwamba avunjike hapana yani hiyo unakuwa unadanganya kwamba maumia uendelee na mchezo kwa makusudi ya kupunguza makali ya timu yako hususan ukijua kama wewe ni kiungo bora ambaye timu yako inakutegemea kwa hiyo Faisal amekuwa akishtumiwa kwa kuuza mechi hii ni shutuma kubwa sana Faisal ambaye amelia nayo sana hapa kwamba sio kweli Vesel vile vile amezungumza hali halisi familia yake huko nyumbani kwa baba yake hivi sasa ni mgonjwa sana. Anaumwa na matibabu yote yako juu yake. Sasa basi anahitaji afanye kazi ndipo aweze kupata hela ya kuitunza familia yake pamoja na baba yake mzazi uh, kwenye matibabu kwa ujumla. Kwa hiyo Vesel inaonekana kwamba kuwa nje ya ya uwanja ni swala ambalo linamuumiza sana. Uh, wanasema kisaikolojia ya yeah, kila kitu maana mimi ninavyojua kwa uelewa wangu mchezaji kidogo akiwa yuko nje uwanja akiwa haitumiki japo kwa unakuwa unafanya mazoezi ila match fitness kuna kitu kinaitwa match fitness inakuwa anaikosa kwa hiyo inampelekea mchezaji kidogo kiwango ku drop anakuwa anashuka kiwango tofauti na alivyokuwa zamani sasa sijajua limekaaje kwa upande hii kwa kwa yani kwa upande wa Faisal sijajua hili limekaaje maana hajalizungumzia yeye kazungumzia sana sana kwa mambo ya familia kwamba anahitaji hela mambo ya mtoni ili mambo yaweze kwenda sawa Ya yeah, ila si vizuri kwa mchezaji kwa ukaliba ya Faisal kuwa nje kwa muda mrefu kwa sababu Faisal ni kijana mdogo alafu alikuwa kama vile tayari gari lishawaka yani kwamba kashaupata mwendo ya yeah, kwamba navozidi kucheza mechi nyingi na kama hivi hizi finali za conference zikimsaidia sana angeperform vizuri angeonekana pengine angeweza atakwenda kupeleka soka lake kimataifa zaidi kwa sababu nafikiri hiyo ndio ndoto ya kila mchezaji wa Tanzania sana sana wakaliba ya Faisal Faisal Salum. Kiungo huyu ana uwezo mzuri sana wa kupiga mashuti huyu ndugu msikilizaji. Eh, 
na wengi sana tumemshuhudia amekuwa na magoli amekuwa na rekodi nzuri sana ya magoli ya nje ya boxi ya kutokuwa ndani ya uwanja na kwa kidogo kipengele hapo ndogo msikilizaji sasa sijajua kwa klabu ya yanga wao watakuja na na statement gani juu ya hili fesa ambalo la amelisema leo hii asubuhi au labda engineer mwenyewe anaweza akaongea chochote kutokana na fesa alichokisema kwamba engineer aondoke ndipo yeye arudi kuna songo mbindo kidogo ambayo inaendelea baina yao ambao inahitaji mtu kidogo wa ndani ya club aweze kujua ni kitu gani hasa ambacho kingine yani kiko nyuma ya pazia lakini kwa sababu huko na mimi Steven Mwalongo ndani asimulizi alena na kuahidi na kuahidi ndugu msikilizaji ili swala ndalisimamia mpaka mwisho mpaka kiama Aa, nitapata habari zote na nitakuletea ndani ya kingeja chako ndani ya uwanja wa Simulizi Arena. Hivyo basi usiache kusubscribe katika channel ya Simulizi Arena. Usiache ku like kama huna roho mbaya unaweza ka like hapo. Yaani kuna alama ya dole na sio dole la kati bali dole gumba hapo ambalo linaangalia juu. Eh unaweza ka like hapo, kaacha like yako kuonesha kama watu wanaenda sawa na Simulizi Arena na tusupport kila kitu. Ya na vile vile kuna kengele hapo unaweza ukaitap tu yani hiyo inakuwa ni kama notification pale ambapo simuliza lena kipost content mpya basi unakuwa wa kwanza kabisa kuipata ndipo unaenda kuwapa habari na wenzio yani unaonekana mjanja wa mtaa unapata habari hususan ya moto kabisa unaenda kuwapasha habari na wenzio wakikuliza umeitoa wapi basi unawaambia ndani ya simuliza lena kuna content nyingi ndani ya simuliza lena ukitaka stories mbalimbali mbali, video za comedy za kuchekesha mambo ya kuelimisha mambo ya jamii si soka tu je niko na timu yangu nzima japo mimi nimebezi sana katika mambo ya michezo na nita kuhudumia vizuri katika sekta hiyo na kuahidi kabisa shukrani sana na shukrani sana shukrani sana kwa kunisikiliza kwa muda wako till next time bye bye asante